ক্যুটিকুলাস স্যাকুলাস এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী মূলত আমাদের মানে সম্মিলিতভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে এখানে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালীটা একটু খেয়াল রাখবা তোমাদের এই যে এইখানে বা অপর পৃষ্ঠায় তিনটি শব্দটা আছে এবং এখানে অর্ধবৃত্তাকার নালী এখন দেখো এই পৃষ্ঠাটায় বা এই অংশে তোমাদের জন্য অনেকগুলা বোল্ড হরফের তথ্য আছে কিন্তু এই তথ্যগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট না মেডিকেল অ্যাডমিশনে বা অন্যান্য পরীক্ষায় খুব একটা আসতে দেখা যায় না এখানে স্পেসিফিকলি দুইটা তথ্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসেও সেটা হচ্ছে মানুষের শ্রবণের সাথে রিলেটেড যে অঙ্গগুলা সেগুলোকে ককলিয়া বলা হয় এবং আমাদের শ্রবণ অঙ্গের একটা পার্ট মনে করতে পারো অর্গান অফ কটি শুধুমাত্র এইটুকু অর্থাৎ অর্গান অফ কটি যে তুমি শ্রবণ অঙ্গ অঙ্গ অংশে পড়ে আসছিলে এইটুকু মনে রাখতে পারলে তোমাদের জন্য অ্যানাফ এবং ককলিয়া মূলত শ্রবণ উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং তার স্নায়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায় যেটা আসলে খুব একটা মুখস্থ করার মতো তথ্য নয় আমি এই অধ্যায়ের শুরুতেই তোমাদেরকে বলে আসছিলাম যে আমাদের রাসায়নিক সমন্বয়টা নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন এবং হরমোন একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ এখন যে ধরনের মানে যে অংশ থেকে তোমার আসলে এই হরমোনগুলো নিঃসৃত হচ্ছে বা এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলো নিশ্চিত হচ্ছে সেটাকে আমরা গ্রন্থি বলতেছি এটা খেয়াল রাখবা গ্রন্থি মূলত এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণ টিসুর বা মানে আবরণ টিসুর সমন্বয় বা আবরণ টিসুই বলতে পারো এখন দেখো এই গ্রন্থিগুলাতে মানে নালীর উপস্থিতি আছে কি নেই শুধুমাত্র এটুকু মনে রাখবা যে নালীর উপস্থিতি আছে কি নেই তার উপর ভিত্তি করে দুইটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে বহি করা আর একটা হচ্ছে অন্ত করা বহি করাকে আবার বলা হয় সোনাল গ্রন্থি অর্থাৎ বহি করাতে নালী থাকে এই জন্য সোনাল এবং অন্ত করাতে নালী থাকে না এই জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে অনাল এখানে দেখো অল্টারনেটিভ নামটা দেওয়া আছে অবশ্যই মনে রাখবা অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমরা ইংরেজি নামটাও মনে রাখতে হবে বহি অর্থে এক্সো মানে এক্সোক্রাইন এবং অন্ত করা এন্ডোক্রাইন এখানে বহি করা বা সোনাল গ্রন্থি সম্পর্কে বেশ কয়েকটা তথ্য আছে যে এখান থেকে রুশ বা মানে রস বা জুস নির্গত হয় আবার অগ্নস হয় যকৃত এগুলো আসলে এর উদাহরণ এটা আসলে আমরা এখান থেকে পড়ব না আমরা এরপর একটা ছক পাবো সেই ছকে সুন্দর করে পড়ব অন্ত করা বা অনাল গ্রন্থি এবং বহি করা বা সোনাল গ্রন্থির মধ্যে একটা পার্থক্যের ছক দেওয়া আছে সুন্দর করে এই ছকটা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রথমটা তো আমরা জেনে গেলাম অনাল আর সোনাল শব্দটা দ্বারা যে অন্ত খরাতে নালী বিহীন এবং বহি খরাতে নালী যুক্ত এখন দেখো আমরা আশা করি জানি যে অন্ত খরা গ্রন্থি থেকে হরমোন নিশ্চিত হয় বাকি যে জিনিসগুলো অর্থ রু মানে সরি রস জুস বা এনজাইমগুলা তোমার বহি খরা গ্রন্থি থেকে নিশ্চিত হয় এখন অন্ত খরা গ্রন্থিতে যেহেতু কোনো নালী নেই তাহলে এটা পরিবাহিত হবে কিভাবে আমাদের দেহের সব থেকে সুন্দর পরিবাহক হচ্ছে রক্ত সো এই রক্তের মাধ্যমে হরমোন বা অন্ত খরা গ্রন্থির যে রসগুলো নিশ্চিত মানে যে পদার্থ নিশ্চিত হচ্ছে সেটা পরিবাহিত হচ্ছে এবং বহি খরা গ্রন্থির ক্ষেত্রে তো এদের নালী আছে এখন অন্ত খরা গ্রন্থির যেহেতু এত সুন্দর একটা পরিবাহক আছে এদের যে কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে কাজ করতে পারে আর বহি খরা গ্রন্থি দূরবর্তী এবং নিকটবর্তী দুই জায়গায় কাজ করে অন্ত খরা গ্রন্থির যে উদাহরণগুলো অর্থাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন থাইরয়েড এসব গ্রন্থির নাম আশা করি তোমরা জানো আমরা একটু পরে আরও ডিটেলসেও জানব এখন বহি খরা গ্রন্থির তিনটা উদাহরণ দেওয়া আছে অবশ্যই মনে রাখবা যকৃত অগ্নাশয় এবং লালা গ্রন্থি তোমরা কিন্তু এটা মুখস্থ করবা না এর কারণ হচ্ছে এই কয়েকটা অংশ থেকে যে এনজাইম নিশ্চিত হয় তোমরা খুব ভালো করে জানো বা তোমার বিভিন্ন ধরনের রস নিশ্চিত হয় তোমরা খুব ভালো করে জানো সেটা আশা করি মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই একটা কনফিউশন কাজ করবে ভাই অগ্নশয় তো আসলে হরমোন নিশ্চিত করে যেমন ইনসুলিন গ্লুকাগন আমরা তৃতীয় অধ্যায় পরিপাক শোষণ অধ্যায় পড়ে আসছি কিন্তু এইখান থেকে কিন্তু তোমার আসলে আহ এনজাইমও নিশ্চিত হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি অগ্নাশয় মূলত একটা মিশ্র গ্রন্থি অর্থাৎ অন্ত খরা বই খরা দুই ধরনের ভূমিকায় পালন করে বিজ্ঞানী উইলিয়াম বেলিস এবং আর্নেস্ট আর্নেস্ট স্টার্লিং সর্বপ্রথম হরমোন নামকরণ করেন এবং হরমোনের কাজগুলো কি এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট যদিও দেখো প্রথম যে হরমোনের বৈশিষ্ট্য আছে সেটা কিন্তু তোমরা আশা করি জানো যে হরমোন একটা ক্ষুদ্র জৈব অন্য পরবর্তী দুইটা অর্থাৎ সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড যে পয়েন্ট এটা কিন্তু তোমরা ছকে পড়ে আসছো সো এখান থেকে পড়বো না ফোর্থ পয়েন্টটায় এখানে দেখো বলা হয়েছে যে হরমোন একটা জৈব অনুঘটকের মতো কাজ করে আশা করি তোমরা জানো কেমিস্ট্রি বইতে পড়ে আসছো যে অনুঘটকের কাজ কি অনুঘটক বা প্রভাবক 
এখন এই অনুঘটক বা প্রভাবকের সাথে রিলেট করে কিন্তু পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটা দেওয়া যে অর্থাৎ এরা অল্প ঘনত্বে কাজ করে এবং এদের ক্রিয়াকাল দীর্ঘ হয় বা দীর্ঘস্থায়ী হয় জাস্ট ডিফারেন্স ইজ এটা আসলে কাজ করার পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় দেখো ফোর্থ পয়েন্টটা আছে যে কাজ শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যদিও সাধারণত তোমার অনুঘটক বা প্রভাবক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এরই সাথে রিলেট করে আবার দেখো অন্য তথ্য যে অধিকাংশ হরমোন ক্রিয়া ধীরে সংগঠিত হয় এটাও কিন্তু অনুঘটকের একটা বৈশিষ্ট্য এর বাইরে দেখো আছে হরম সাধারণত ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে না এবং একটা অন্ত করা গ্রন্থি থেকে একাধিক হরম নিশ্চিত হতে পারে যদিও একটার উপর অন্যটা কোনোভাবে ডিপেন্ড করে না